Namaskaram, you online class like Ella Kutikulkum, so other. Idupo Kutirodian Sugamano, in the Juginilla. Victiva went a lingual number of Nadan, Matra, Sugara, and Latru, Australia, Cardano, and Lapin, and Sugamano, and Juzikin, the Lara Lockdown, a character, and a weekly Rikiana. I will Rikan Sameta, Namada, the Apathe, SSD, Likila Padawanga, Kapathe, Padisha, Todangana, Nanamaka Padisha, but too late, Karanam, Coronia, Kapu, other guy, SSD, SSD, and Dow, other marketing like some will do. That's why we have to do this. 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 That's Anj unit Tigalana, English will paddy can another, Anj unit like to Padinate Padawangel. E Padinate Padawangel Adiate moon the padam, Umamate unit lana with another. So the first unit is Glimpses of Green. Apo Nyani in the Arabic in the Adiate chapter on Adventures in a Bunny Tree in the Varina chapter. Now, we will go textbook. We will go to the textbook. We will go to the online class. We will go to the screen. We will go to the paragraph. 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 We will go to the Kaungum, Mavu, Mokakan, the Valla, Salatilla, Parambil, Almer, and Down on the Lamalum, Amada Gramangal Loka, every day, every day, till Salangal Loka, Almer and Gana. My English Tamanoka Almer than the Arab Pirikan. Why? Canonella fresh air layer. Almer the Rupa Tea, the Anna Lazunda, the Niana Pala, the article Livi Almer than the Jotling and Arikan arrangement of Kachiran. What are the Almeru, my Banda Putta, Almerum, Rukutium? Along with the Rukadayana, Namuk Ruskin Mond in each chapter, but he can another. Okay. Other Munbe, Namuk Ariana Ruskin Bond in Un Noka. Okay. Ruskin Bond Uru Indian Eltugarna. In the Ladatina Mada with Akar, British Garana. Indian British Baranam Nina Garata. Ireti Tolarati, Mupati, Nalilana, Padinaram the Vaisalana, Adeham Tandayadi the novel, and novel in the pair, The Room on the Roof and Nairno. Our novel Nadeham, John Levelin Rice Price, Ade Tirati Tolarati and Bati Lebitsu. Pineda, The Angry River, in the Urukutiru de Pustagam Adehamidi. Nandi ninety two, Ayatha Tonutri and Dil, Academy Nineteen ninety nine, I thought I told you to the other than a Patmasri Proscaru, Levisu, Adhemipo, J. Jeripunda, Masuri, and Stalatana, the Paragraph, Oice, and then a paragraph, Udeskin on the Caparnitana, and Pona. Okay. Adventures in a bunny and tree. Adventure in Ananda, Sahasanga. Sahas and Chian Stem Latur no Irikila, pretending of Rather Lakutel, Sahas and Luka Bangrish, no Irikan Amulipo, or Park and the Molin, the Molly Ligate, the Jordan, Pangutil and Angle Cycle, and Baikil, okay, Baikonomka, he prided to be a Bartle and Ali the coming as a year and in a little race, Sahas and Lanum, nobody prided to see the carrying Lani, Baikus, and okay, Angle Polum, Sahas and the Bagamata Lakutil, okay, see year and Parathera Sahas and Luka number, see year and even day. Bunny and Trade of Mogul with Lusaha someone with a skin bone, see in the la, I alt. Life will be a banyan tree. My band the Pernarana, Uru incident on E. Kadele Parana. Okay, Kadete, paragraphically poa. Though the house and grounds of a home in India were grandfather's domain, the magnificent old banyan tree was mine, chiefly because grandfather at the age of sixty five could no longer climb it. Ipurum 
റെസ്കിൻ ബോണ്ടിൻ്റെ കഥകളിൽ അയാളുടെ കുട്ടിക്കാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട് അപ്പോൾ റെസ്കിൻ ബോണ്ട് പറയുന്നത് കുട്ടിക്കാലത്ത് റെസ്കിൻ ബോണ്ട് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ കൂടെയായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അവർ താമസിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു വീടും പറമ്പുമൊക്കെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ കൺട്രോളിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു വിശാലമായ വീടും പറമ്പും ഒക്കെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ കൺട്രോളിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ പറമ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ബാനിയൻ ട്രീ ഒരു ആൽമരമുണ്ടായിരുന്നു ഈ ആൽമരം പൂർണ്ണമായിട്ടും റെസ്കിൻ ബോണ്ടിൻ്റെ അണ്ടറിലായിരുന്നു അതിൻ്റെ മുഴുവൻ കൺട്രോൾ റെസ്കിൻ ബോണ്ടിനായിരുന്നു കാരണം എന്താ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രായമായിട്ടുള്ള റെസ്കിൻ ബോണ്ടിൻ്റെ മുത്തശ്ശന് ഈ മരത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറി വരാൻ പറ്റില്ല ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലത്തും മുത്തശ്ശൻ എത്താം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആ മുത്തശ്ശൻ്റെ അണ്ടറിലാണെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലം മാത്രം മുത്തശ്ശൻ്റെ അണ്ടറിലല്ല ഈ ബനിയൻ ട്രീ പൂർണ്ണമായിട്ടും റെസ്കിൻ ബോണ്ടിൻ്റെ കൈവശമാണ് അയാളായിരുന്നു ഈ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് റെസ്കിൻ ബോണ്ട് ഈ മരത്തിൽ ആയിരുന്നു ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഗ്രാൻഡ് മദർ യൂസ് ടു ടീസ് ഹിം അബൌട്ട് ദിസ് ആൻഡ് വുഡ് സ്പീക്ക് ഓഫ് എ സെർട്ടൻ കൗണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഡെസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് വുമൺ ഹൂ ലീവ് ടു ദ ഏജ് ഓഫ് വൺ സെവൻറ്റീൻ ആൻഡ് വുഡ് ഹാവ് ലിവ് ലോങ് ഇഫ് ഷി ഹാഡ് ഇൻഡ് ഫോളൻ വൈൽ ക്ലൈംബിങ് ആൻ ആപ്പിൾ ട്രീ പലപ്പോഴും ഗ്രാൻഡ് മദർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഈ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറാൻ പറ്റാത്ത വിഷയം പറഞ്ഞ് ഗ്രാൻഡ് മദർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ പലപ്പോഴും കളിയാക്കും ടി സി യും ടി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കളിയാക്കുക എന്നാണ് അപ്പോൾ കളിയാക്കുന്ന സമയത്ത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഒരു കഥ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞിട്ടാണ് കളിയാക്കുക അതൊരു സംഭവം മറ്റൊന്നുമല്ല കൗണ്ടസ് ഓഫ് ഡെസ്മെൻറ്റ് ഡെസ്മെൻറ്റ് അയർലാൻഡിലുള്ള ഒരു അയർലാൻഡ് നമുക്കറിയാമല്ലേ അയർലാൻഡ് യൂറോപ്പിലുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് പണ്ട് ബ്രിട്ടൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സ്വതന്ത്ര രാജ്യമാണ് അയർലാൻഡിലൊരു സ്ഥലമാണ് ഡെസ്മെൻറ്റ് അവിടുത്തെ ഒരു പ്രഭുവിൻ്റെ ഭാര്യ പ്രഭുവിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഇപ്പം കൗണ്ടസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഭുവിൻ്റെ ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യലി ഹൈ റാങ്കിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ നൂറ്റി പതിനേഴ് വയസ്സ് വരെ അവർ ജീവിച്ചു നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും അധികം ആൾക്കാർ നൂറ് വയസ്സ് നമ്മൾ സെഞ്ചുറി അടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയൂലേ നൂറ് വയസ്സിൻ്റെ മുകളിലേക്കൊന്നും അധികം ആരും ജീവിക്കാറില്ല കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഉണ്ട് നൂറ്റി പതിനേഴ് വയസ്സ് വരെ ആ സ്ത്രീ ജീവിച്ചു ഈ നൂറ്റി പതിനേഴ് വയസ്സ് ആയപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ മരിച്ചത് സാധാരണ ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോൾ മരിച്ചതല്ല ആ ഒരു ആപ്പിൾ മരത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വലിഞ്ഞു കയറാൻ നോക്കിയതാ കയറി ഇപ്പോൾ നേരെ താഴെ വീണ് മരിച്ചു ഈ സംഭവം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഗ്രാൻഡ് മദർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ ഓർമ്മിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയോ നൂറ്റി പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള ഇംഗ്ലീഷുകാരിയായിട്ടൊരു സ്ത്രീ നൂറ്റി പതിനേഴാം വയസ്സിൽ മരിച്ചത് മരത്തിൻ്റെ ആപ്പിൾ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി താഴോട്ട് വീണപ്പോഴാണ് എന്തിനാ ഇത് പറയുന്നത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനോട് പറയാൻ നിങ്ങൾ വെറുതെ ആ മരത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വലിഞ്ഞു കയറാനൊന്നും നോക്കണ്ട താഴെ വീണാൽ പെട്ട് ജീവൻ ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടേക്കാണ് ഏതായാലും ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് വേറെ എവിടെയൊക്കെ പോയാലും ആ മരത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറാനുള്ള ധൈര്യമില്ല ആരോഗ്യമില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ വികൃതികളുമായിട്ട് റെസ്കിൻ ബോണ്ട് നിന്നിരുന്നത് ഈ മരത്തിൻ്റെ മുകളിലായിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത കുറച്ച് വരികൾ ഈ ആൽമരത്തിനെ വിശദീകരിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു വിവരണമാണ് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് ഓക്കെ ദ സ്പ്രെഡിങ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ദി ബനിയൻ ട്രീ വിച്ച് കേവ് ടു ദി ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ടു root again forming a maze of arcs gave me endless pleasure the spreading branches of the banyan tree ingane padarnu pandalichu nikkunna oru maram aanu banyan tree nammude thengu pole alle kavungu pole neendu nikkunnalla aalmar ingane padarnu veli uyaram thodappam thanne bhayangaramayittu padarnu pandalichu nikkule oru pratheeda undu adinde root marathinu mogil ninnu thaalottu vannu nelathu thatti veendum mogililekku valarunna reethiyilokkeyan aalmarathinte veerigalum adinde roots okke ullathu alle അതേപോലെ മേസസ് ഓഫ് ആർക്ക് എന്നൊരു പ്രയോഗം ഈ വരികളുണ്ട് മേസ് ഓഫ് ആർക്ക് എന്നാണ് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് പൊളഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന വള്ളികൾ അതിൻ്റെ വേരും വള്ളികളും ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് പൊളഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ആ ആൽമരം വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷമാണ് അതിരറ്റ സന്തോഷമാണ് എപ്പോഴും റെസ്കിൻ ബോണ്ട് എന്ന കുട്ടിക്ക് നൽകിയിരുന്നത് കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള മരത്തിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ കയറി കളിക്കാൻ നല്ല സുഖമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു ഭയങ്കര പ്രഷർ ആ
ഒരു മരമാണ് ഈ ആൽമരം ഈ ബനിയൻ ട്രീ അപ്പോൾ റസ്കിൻ ബോണ്ടിൻ്റെ മുത്തശ്ശനേക്കാളും മുത്തശ്ശൻ നിർമ്മിച്ച വീടിനേക്കാളും ഒക്കെ പ്രായമുണ്ട് ആ ബനിയൻ ട്രീക്ക് ഡറ പട്ടണത്തോളം വളരെ പഴക്കം ചെന്ന പത്തോ നൂറോ നൂറോ വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള ഒരു ആൽമരമാണ് ആ ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ ഈ കഥയിൽ പറയുന്ന ഈ ബനിയൻ ട്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നു ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് ആ വീടും സ്ഥലവും ഒക്കെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് പക്ഷേ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് ചെന്ന് എത്താൻ പറ്റാത്തൊരു ഒറ്റ സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ അത് ആ ബനിയൻ ട്രീ ആണ് കാരണം അയാൾക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് കുട്ടിക്കാലത്ത് റെസ്കിൻ ബോണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിച്ചിരുന്നതും ആ മരത്തിൻ്റെ മുകളിലായിരുന്നു ഈ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് പോകാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ഗ്രാൻഡ് മദർ കളിയാക്കും അവർ കളിയാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൗണ്ടസ് ഓഫ് ഡെസ്മെൻറ്റിൻ്റെ അനുഭവം നൂറ്റി പതിനേഴാം വയസ്സിൽ ആപ്പിൾ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി വീണ് മരിച്ച കൗണ്ടസ് ഓഫ് ഡെസ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഗ്രാൻഡ് മദർ എപ്പോഴും ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ കളിയാക്കുക പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ പ്രായവും ഈ ആൽമരത്തിൻ്റെ പ്രായവും ഈ ആൽമരം ഈ കുട്ടിക്ക് നൽകുന്ന സന്തോഷവും ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ പാരഗ്രാഫിൽ കണ്ടു ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് പറയുന്നത് റെസ്കിൻ ബോണ്ടിന് ഈ ബനിയൻ ട്രീയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കിട്ടുന്നു ആരാ ഫ്രണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം മൈ ഫാസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഫാമിലിയർ വാസ് എ സ്മോൾ ഗ്രേ സ്ക്യൂറർ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സുഹൃത്ത് ഈ ബനിയൻ ട്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കളിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യമായി കിട്ടിയ ഫ്രണ്ട് മറ്റാരുമായിരുന്നില്ല ഒരു ഗ്രേ സ്ക്യൂറൽ ഒരു അണ്ണാനായിരുന്നു ചാര നിറത്തിലുള്ള ഗ്രേ നിറത്തിലുള്ള ഒരു അണ്ണാനായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് റെസ്കിൻ ബോണ്ടിന് കിട്ടിയ ഫ്രണ്ട് അണ്ണാൻ ഓക്കെ ആക്കിങ് ഹിസ് ബാക്ക് ആൻഡ് സ്നിഫിങ് ഇൻ ദി എയർ ഹി സീം അറ്റ് ഫസ്റ്റ് റിസൺ മൈ ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് ഹിസ് പ്രൈവസി ആദ്യമൊക്കെ റെസ്കിൻ ബോണ്ട് അടുത്തേ ചെല്ലുമ്പോൾ തൻ്റെ വാലൊക്കെ ഒന്ന് ഓർപ്പിച്ച് വെച്ച് ഒരു സ്നിഫിങ് ഒരു ശബ്ദമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങോട്ട് അടുക്കാൻ ആ സ്ക്യൂറൽ തയ്യാറായിരുന്നില്ല കാരണം ഈ സ്ക്യൂറൽ റെസ്കിൻ ബോണ്ടിനെ കണ്ടിരുന്നത് തൻ്റെ പ്രൈവസിയിലേക്ക് തൻ്റെ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് കടന്നു കയറിയ ഒരാളായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു റിസൺ അതിൻ്റെ ഒരു റിസൻമെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു നീരസം എപ്പോഴും ആ സ്ക്യൂറിൽ ആ അണ്ണാൻ കാണിച്ചിരുന്നു കാരണം അണ്ണാൻ വളരെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ആ മരത്തിലൂടെ കളിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കയറി ചെന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ റെസ്കിൻ ബോണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു നീരസം ആദ്യമൊക്കെ ആ സ്ക്യൂറൽ റെസ്കിൻ ബോണ്ട് കാണിച്ചിരുന്നു ആ സ്ക്യൂറിൽ അങ്ങനെയൊന്നും അണ്ണാൻ അങ്ങനെയൊന്നും റെസ്കിൻ ബോണ്ടിനോട് കമ്പനി ആവാനോ അതിനോ അതിനോട് അടുത്ത് പോകാനോ ഒന്നും ആ അണ്ണാൻ തയ്യാറായില്ല ബട്ട് when he found that i did not arm myself with a catapult or air gun he became friendlier pinne 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 ee nammade annan annan angle cheriya buddhi vekkanda adu sradhichu sadharana gadhil ee annan edutheke squirrel edutheke veru naalukalla kayile oru catapult endha catapult thattali le nammal ipo ipo ningal ubhayikkarundo nariyilla ende okke kuttikalathokke nammade kayil oru thattali unda oru vadiyana mollu ee oru shape il oru vadiyana mollu oru rubber okke kudiki vechittu nammal ingane valichu kallu oru nammal എന്താ പറയുക മൃഗങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷികളൊക്കെ കല്ല് കൊണ്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ഒരു വസ്തു അത് നമ്മുടെ പിക്ചർ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരുന്നത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും അല്ലെങ്കിൽ എയർ ഗണ്ണൊക്കെ ആയിട്ടാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ആളുകൾ വരാറുള്ളത് പക്ഷേ റെസ്കിൻ ബോണ്ടിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ഈ സ്ക്യൂറലിന് തോന്നി ഇവൻ ആൾ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇവനെ വലിയ പേടിക്കേണ്ട പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇവൻ വലിയൊരു അപകടകാരിയല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ പതിയെ പതിയെ ഈ സ്ക്യൂറൽ റെസ്കിൻ ബോണ്ടുമായിട്ട് ഒരു സൗഹൃദത്തിൽ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി ആൻഡ് വെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ട് ലീവിംഗ് ഹിം പീസ് ഓഫ് കേക്ക് ആൻഡ് ബിസ്ക്കറ്റ് ഹി ഗ്രൂ ബോൾഡർ ആൻഡ് ഫൈനലി ബിക്കേം ഫേമിലിയർ ഇനഫ് ടു ടേക്ക് ഫുഡ് ഫ്രം മൈ ഹാൻഡ്സ് പിന്നീട് പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മുടെ റെസ്കിൻ ബോണ്ട് കുറച്ച് കേക്കിൻ്റെ പീസും കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ പതിയെ പതിയെ ഈ സ്ക്യൂറലിന് ഈ അണ്ണാന് റെസ്കിൻ ബോണ്ടിനോട് അടുക്കാൻ തുടങ്ങി ബോൾഡർ എന്താ ബോൾഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ധൈര്യമൊക്കെ ഒന്നും അവൻ്റെ അടുത്ത് പോകാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് അങ്ങനെ പതിയെ പതിയെ കമ്പനി കമ്പനി അവസാനം റെസ്കിൻ ബോണ്ടിന് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഫുഡ് ഓടി വന്ന് അനുവാദമില്ലാതെ എടുത്ത്
ഡൽവിങ് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തിരഞ്ഞ് എങ്ങോട്ടെങ്കിലുമൊക്കെ കയറി ചെല്ലുക എന്നാണ് അപ്പോൾ അധികം വൈകാതെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എസ്ക്യൂറൽ ഈ എണ്ണാൻ എന്ത് ചെയ്തു തനിക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ റെസ്കിൻ ബോർഡിൻ്റെ പോക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ കയറി തനിക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്ക് അവരുടെ ബന്ധം വളർന്നു അപ്പോൾ റെസ്കിൻ ബോർഡ് വെറുതെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അണ്ണാൻ ഓടി വന്ന് റെസ്കിൻ ബോർഡിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കയറി അവൻ്റെ പോക്കറ്റിലൊക്കെ കയറി പോക്കറ്റിൽ ഇവന് പറ്റിയ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമ്മുടെ സ്ക്യൂറലിന് പറ്റിയ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പോക്കറ്റിൽ എന്തുണ്ടെങ്കിലും അതെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതിയിലേക്ക് അവരുടെ ബന്ധം അവരുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വളർന്നു ഹി വാസ് വെരി യങ് സ്ക്യൂറൽ ഹി വാസ് എ വെരി യങ് സ്ക്യൂറൽ ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സ് പ്രോബ്ലി തോൾ ഹിം ഹെഡ് സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഫൂളിഷ് ഫോർ ട്രസ്റ്റിംഗ് എ ഹ്യൂമൻ വളരെ യങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിട്ടുള്ള വലിയ പ്രായമൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു സ്ക്യൂറലാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ സ്ക്യൂറലിൻ്റെ വീട്ടിലെ കാരണവന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ ഫാമിലിയിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവരൊക്കെ കരുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഇവൻ ഒരു ഹെഡ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഹെഡ് സ്ട്രോങ് എന്ന് മീൻസ് എന്താണോ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മറ്റൊരാളെയും നോക്കാതെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗൂസലമില്ലാതെ തന്നിഷ്ടത്തിന് കാര്യങ്ങൾ തന്നിഷ്ടക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരാളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മ ഒരു വിഡ്ഡിയോ ഒക്കെ ആവണം കാരണം ഇവൻ മനുഷ്യനുമായിട്ടാണ് കമ്പനി കാരണം ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത ജീവി മനുഷ്യനാണ് എന്നായിരിക്കും ബാക്കി എല്ലാ മൃഗങ്ങളുടെയും ബാക്കി എല്ലാ ജീവികളുടെയും വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മനുഷ്യനുമായിട്ടൊക്കെ ഇത്രയും കമ്പനി ഉണ്ടാക്കിയ ഇവൻ ഒരു തന്നിഷ്ടക്കാരനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരു കൂസലമില്ലാത്തവനോ അല്ലെങ്കിൽ വിഡ്ഡിയോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഈ കൊച്ച് സ്ക്യൂറൽ എന്നായിരിക്കണം ഈ സ്ക്യൂറലിൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള മറ്റ് കാരണവന്മാരൊക്കെ കരുതിയിട്ടുണ്ടാവുക എന്നാണ് റെസ്കിൻ ബോണ്ടർ അഭിപ്രായമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രസകരമായിട്ടൊക്കെ പറയുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഒരു അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു അപകടത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ് ഈ സ്ക്യൂറലിനെ കാണുന്നത് കാരണം മനുഷ്യനല്ലേ എപ്പോഴാണ് വിശ്വസിക്കുക അതിനെങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുക എന്നറിയില്ല ഇന്ന് നല്ലവണ്ണം നിൽക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ ചിലപ്പോൾ നാളെ ഇതേ അണ്ണാനെ പിടിച്ച് കറി വെച്ചൊന്നും വരാം അല്ലേ അല്ല അതൊക്കെയാണ് സ്ക്യൂറൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അനുഭവം കറി വെച്ചു എന്നല്ല ഉപദ്രവിച്ചു എന്ന് വരാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ക്യൂറലിൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇവൻ ഒരു വിഡ്ഡിയാണ് എന്ന് ചിലപ്പോൾ ആര് അണ്ണാൻ ഈ സ്ക്യൂറൽ ഈ യങ് സ്ക്യൂറൽ ഒരു വിഡ്ഡിയാണ് എന്ന് ചിലപ്പോൾ കരുതുന്നുണ്ടാവാം ഇതാണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് ഈ പാരഗ്രാഫിന് ശേഷം ഈ കഥ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റോറി വേറെ ഒരു തരത്തിലേക്ക് പോകും വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിൽ പോവുകയാണ് അപ്പം അപ്പം നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗത്തേക്ക് പോവാം അല്ലേ അപ്പോൾ അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് നാലാമത്തെ ഫോർത്ത് പാരഗ്രാഫാണ് ഇൻ ദി സ്പ്രിങ് when the banyan tree was full of small red figs birds of all kinds would flock into its branches the red button bulbul cheerful and greedy gossiping rosy pastures and parrots and crows squabbling with each other all the time spring season now bold vasanta kalam namukku ariya naal season undu le adil oru season aanu spring autumn summer idella namukku ariya winter ingane naal season undu idil സ്പ്രിങ് സീസൺ വസന്തകാലം ഈ വസന്തകാലത്താണ് എപ്പോഴും പൂക്കളും പഴങ്ങളും ഒക്കെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാലഘട്ടം വസന്തകാലമാണ് സ്പ്രിങ് സീസൺ ആണ് ഈ സ്പ്രിങ് സീസൺ ആവുമ്പോൾ ഈ ബനിയൻ ട്രീയുടെ മുകളിൽ റെഡ് ഫിക്സ് ചുവന്ന പഴങ്ങളുണ്ടാവും ഈ പഴങ്ങളുണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് പക്ഷികൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് പല തരത്തിലുള്ള ബേർഡ്സ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോക്ക് ആയിട്ട് ഫ്ലോക്ക് എന്നുള്ള വേർഡ് മീനിങ് ബേർഡ്സിൻ്റെ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് അതായത് പക്ഷികളുടെ കൂട്ടം എന്നാണ് ഇങ്ങനെ പക്ഷികൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് ഒന്നിച്ച് ഈ മരത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വരും ഈ റെഡ് ഫിക്സ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയം അങ്ങനെ വരുന്ന കുറച്ച് ബേർഡ്സിൻ്റെ പേരാണ് പിന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഒന്ന് റെഡ് ബോട്ടം ബുൾബുൾ ബുൾബുൾ പക്ഷി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ബുൾബുൾ പക്ഷി റെഡ് ബോട്ടം ചുവന്ന വാലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചുവന്ന പിന്നാമറ ചുവന്ന ബാക്ക് സൈഡുള്ള ബുൾബുൾ പക്ഷി വരും ബുൾബുൾ പക്ഷിയുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിയർഫുൾ ആൻഡ് ഗ്രീഡി വളരെ ചിയർഫുൾ ആണ് വളരെ പ്ലസൻ്റ് ആണ് എല്ലാ സമയത്തും പിന്നെ ഒരല്പം ഗ്രീഡി ഒരല്പം മാർത്തികാര്യമാണ് പിന്നെ വരുന്ന മറ്റൊരു ബേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോസിപ്പിങ് റോസി പാസ്റ്റേഴ്സ് റോസി പാസ്റ്റർ മറ്റൊരു തരം ബേർഡാണ് ഗോസിപ്പിങ് റോസി പാസ്റ്റേഴ്സ് 
ആ പ്രദേശത്തെ തന്നെ നോയ്സിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് ആ നോയ്സിയസ് എന്നുള്ള വീടിൻ്റെ മീനിങ് നോയ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബഹളം അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദം എന്നാണ് ആ ശബ്ദം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശബ്ദം വരുന്ന ഏറ്റവും ബഹളം ഉണ്ടാവുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്പ്രിങ് സീസൺ ആണ് കാരണം എന്താ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പക്ഷികളും ഉണ്ടാവും അല്ലേ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പക്ഷികളും ഒന്നിച്ച് വന്ന് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയാൽ ആ മരത്തിൽ നിന്നായിരിക്കില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശബ്ദം ഉണ്ടാവുക അല്ലേ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ഇരിക്കുമ്പോൾ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൂടി സംസാരിക്കും എല്ലാവരും കൂടി സംസാരിക്കും പുറത്തേക്ക് അതൊരു വലിയ ബഹളം പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും ഇതേപോലെ എല്ലാ പക്ഷികളും ഒന്ന് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭയങ്കരമായ ശബ്ദം അല്ലെങ്കിൽ ബഹളം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ എല്ലാവർക്കും തോന്നും ഓക്കെ അടുത്ത പാരഗ്രാഫിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഹാഫ് വേ ഓഫ് ദി ട്രീ ഐ ഹാഡ് ബിൽഡ് എ സ്മോൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓൺ വിച്ച് ഐ വുഡ് ഓഫൺ സ്പെൻഡ് ദി ആഫ്റ്റർനൂൺ വെൻ ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ടു ഹോട്ട് അപ്പം റെസ്കിൻ ബോണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ബനിയൻ ട്രീയുടെ മുകളിൽ സമയം ചെലവഴിച്ചതെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് ഹാഫ് വേ ഓഫ് ദി ട്രീ ഈ ട്രീ വളരെ വലുതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ബനിയൻ ട്രീ കുറച്ച് വലുതാണ് അല്ലേ ആ ബനിയൻ ട്രീയുടെ ഏതാണ്ട് പാതി വലിപ്പത്തിൽ പാതി ഭാഗമൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരു തട്ട് പോലെ ഒരു ഏരിയ കുറച്ച് ഇരിക്കാനും കിടക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു തട്ട് പോലെയുള്ളൊരു ഭാ ഒരു 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 ഏരിയ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മരത്തടിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ റെസ്കിൻ ബോണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് പലപ്പോഴും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള സമയം ആഫ്റ്റർനൂൺ സമയം റെസ്കിൻ ബോണ്ട് ചിലവഴിക്കുക അത് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ടു ഹോട്ട് വലിയ ചൂടൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോകും നമുക്കറിയാം ഇപ്പം നല്ല ചൂടാണല്ലേ കുറച്ച് നല്ല ചൂട് ഞാനിപ്പോൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴും ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് കാണുമ്പോഴൊക്കെ നല്ല ചൂട് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ചൂടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങി വലിയ ചൂടൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ബനിയൻ ട്രീയുടെ മുകളിൽ അവൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച തട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ പോയിട്ട് ഇരിക്കും അവിടെ പോയി ഇരിക്കുക മാത്രമല്ല അവിടെ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി അവൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഈ ബനിയൻ ട്രീയുടെ മുകളിൽ പോയി ഇരുന്ന് കൊണ്ട് ഇവൻ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഈ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഐ കുഡ് റീഡ് ദ നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് വികൃതി ഒന്നുമല്ല അവൻ അവിടെ പോയിട്ട് വായിക്കും അവൻ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കും Propping myself up against the ball of the tree with cushions taken from the drawing room. Propping myself up against the ball of the tree. Ball of the tree. A marathi in the two and thunder, two and kaadal ayat la baagam. Adinna mogadi leki chari iriki. Propping myself. Inga na chari iri rindu kundu. Lengil unna, 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 unna support chedhi. Chari iri rindu kundu. With cushions taken from the tree. ഡ്രോയി ഡ്രോയിങ് റൂം ഓക്കെ ഡ്രോയിങ് റൂമിൽ എടുത്ത കുഷ്യൻസ് കുറച്ച് തലയണകളല്ലേ കുഷ്യൻ നമുക്കറിയാം കുഷ്യൻ ഈ സ്പോഞ്ച് പോലെയുള്ള പഞ്ഞ് പോലെയുള്ള കുഷ്യൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ സോഫയുടെ മുകളിലുള്ള കുഷ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ കുഷ്യൻസും കൂടി അവൻ എടുക്കും ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവനെന്ത് ചെയ്യും ആ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ചാരി ഇരുന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കും അവൻ വായിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഡ്രോയിങ് റൂം എന്നാണ് അവനെ കുഷ്യൻ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി എങ്ങനെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണ് അവൻ വായിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ട്രഷർ ഐലാൻഡ് കുട്ടികൾ വായിക്കുന്ന ഒരു ട്രഷർ ഐലാൻഡ് എന്ന നോവൽ ഹക്കിൾ ബറിഫിൻ അതും ഒരു നോവലാണ് കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാവുന്ന ഹക്കിൾ ബറിഫിൻ ദ മൗഗ്ലി സ്റ്റോറീസ് മൗഗ്ലി സ്റ്റോറികൾ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മറ്റെന്തിനേക്കാളും പോപ്പുലറാണ് മൗഗ്ലി സ്റ്റോറീസ് ജംഗിൾ ബുക്ക് കേട്ടിട്ടില്ലേ സിനിമ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പണ്ട് കാർട്ടൂൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ആളുകൾ കാണുന്ന ഇഷ്ടമുള്ള ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ടെൻത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ സെവൻത്തിലോ ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ടി വിയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാർട്ടൂൺ ആയിരുന്നു ജംഗിൾ ബുക്ക് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അല്പം ഓർമ്മയുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ അടിച്ച് അതിൻ്റെ പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കാൻ നല്ല രസമാണ് കേൾക്കാൻ അതേപോലെ സിനിമ അടുത്ത കാലത്ത് ഇറങ്ങിയിരുന്നു ജിംഗിൾ ബുക്ക് ഒരു മൗഗ്ലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടി കാട്ടിൽ പെട്ടു പോകുന്നതും കാട്ടിലുള്ള മറ്റ് ജീവികളോടൊപ്പം അവൻ വളർന്നു വരുന്നതും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ മോഗ്ലി സ്റ്റോറീസ് ജിംഗിൾ ബുക്കിൻ്റെ ജിംഗിൾ ബുക്ക് ആ പുസ്തകം അവൻ വായിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ എഡ്ഗർ റൈസ് ബറോ ലൂയിസ മേ ആൽക്കോട്ട് ഇവരൊക്കെ എഴുത്തുകാരാണ് ഇവരുടെ നോവലുകളും ഇവൻ വായിക്കും മെയ്ഡ് അപ്പ് മൈ ബാഗ് ഓഫ് വെരി മിക്സ് റീഡിങ് ഇവരുടെയൊക്കെ നോവലുകളും
ഇവൻ്റെ പ്രധാന പരിപാടി ആ മരത്തിൻ്റെ മുകളിലിരുന്ന് താഴെ നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ മരത്തിൻ്റെ മരം കുറച്ച് ഹൈറ്റിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ നമ്മൾ താഴെ ഒന്നും നോക്കുമ്പോഴല്ല കുറച്ച് ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കുറെ കൂടി കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ദൂരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ മരത്തിൻ്റെ ഇലകൾക്കിടയിലൂടെ ഇവൻ ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കും അങ്ങനെ അവൻ പതിവായിട്ട് കാണുന്ന ചില കാഴ്ചകളാണ് പറയുന്നത് അറ്റ് ഗ്രാൻഡ് മദർ ഹാങ്ങിങ് അപ്പോ ടേക്കിംഗ് ഡൗൺ ദ വാഷിംഗ് ആ മിക്ക ദിവസങ്ങളും കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഗ്രാൻഡ് മദർ അവൻ്റെ മുത്തശ്ശി അലക്കാൻ തുണി ഇടാൻ വരുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അലക്കിയിട്ട തുണി വെയിലത്ത് ഉണങ്ങിയ ശേഷം തിരിച്ച് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നതോ ഇവൻ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് മറ്റൊരു കാഴ്ച അറ്റ് ദ കുക്ക് ക്വാർലിംഗ് വിത്ത് എ ഫ്രൂട്ട് വെൻഡർ ഓർ അറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഗ്രംബ്ലിംഗ് അറ്റ് ദി ഹാർഡി ഇന്ത്യൻ മാരി ഗേൾസ് വിച്ച് ഇൻസിസ്റ്റ് ഓൺ സ്പ്രിങ്ങിങ് അപ്പ് ഓൾ ഓവർ ഹിസ് വെരി ഇംഗ്ലീഷ് ഗാർഡൻ മറ്റൊരു കാഴ്ച കുക്ക് അപ്പോൾ ഒരു പാചകക്കാരുണ്ടാവും വീട്ടിലല്ലേ ഈ പച്ചക്കറി വിൽക്കാൻ വരുന്ന ആളുമായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് വിലയുടെ കാര്യത്തിൽ തർക്കിക്കുന്നത് കാണും നമ്മളങ്ങനെയാണല്ലേ പച്ചക്കറിയൊക്കെ വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ വിലയുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പല കാര്യത്തിൽ അവനോട് ബാർഗെയിൻ ചെയ്യുന്നതും പേശുന്നതും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു കാഴ്ച സ്ഥിരമായിട്ട് കാണാറുണ്ട് പിന്നെ കാണുന്ന മറ്റൊരു കാഴ്ച അവൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അയാൾക്കൊരു തോട്ടമുണ്ട് വെരി ഇംഗ്ലീഷ് ഗാർഡൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കാണുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ല എന്താ പറയുക ചെടികളും പൂക്കളും ഒക്കെയുള്ള അയാളുടെ തോട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടും അവിടെ മൊത്തം പടർന്നു കിടക്കുന്നത് മാരി ഗോൾസ് എന്താ മാരി ഗോൾ ജമന്തി അല്ലേ ജമന്തിയാണ് അപ്പം ഇത് കാണുമ്പോൾ അയാളിങ്ങനെ പിറു പിറുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന കാഴ്ചകൾ കാണും ആ പിറു പിറുക്കുക എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന എന്ന മീനിങ് വരുന്ന വേഡ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രംബ്ലിങ് അയാളിങ്ങനെ ഈ ചെടികൾ പൂത്തു നിൽക്കുന്ന ജമന്തി ചെടികളും മറ്റും നോക്കി അയാളിങ്ങനെ പിറു പിറുത്ത് അയാളിങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ സ്വയം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അയാൾ ആ തോട്ടത്തിലൂടെ ഗാർഡനിലൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഈ മൂന്ന് കാഴ്ച അവൻ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണാം ഒന്ന് ഗ്രാൻഡ് മദർ അലക്കാനിട്ട് തുണി എടുക്കാൻ വരും അല്ലെങ്കിൽ തുണി അവിടെ വയ്ക്കാൻ വരും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട് വെൻഡറുമായിട്ട് ഫ്രൂട്ട് വെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പച്ചക്കറി വിൽക്കുന്ന പച്ചക്കറിക്കാരനുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തർക്കിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്വാറലിംഗ് തർക്കിക്കുക എന്നാണ് തർക്കിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുക്കിനെ പാചകക്കാരനെ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക തോട്ടത്തിലൂടെ ഗാർഡനിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പിറു പിറു നടക്കുന്ന ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ കാണാം ഇതാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ യൂഷ്വലി നത്തിങ് വെരി എക്സൈറ്റിംഗ് ഹാപ്പൻ വൈൽ ഐ വാസ് ഇൻ ദി ബനിയൻ ട്രീ സാധാരണഗതിയിൽ അവൻ ഈ മരത്തിൻ്റെ മുകളിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബനിയൻ ട്രീയുടെ മുകളിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളൊന്നും കാണാറില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒഴികെ വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് എന്താ എക്സൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന അവന് ഭയങ്കരമായ പ്ലഷർ നൽകുന്ന സന്തോഷം നൽകുന്ന കാഴ്ചകളൊന്നും സാധാരണ അവൻ ആ മരത്തിൻ്റെ മുകളിലിരിക്കുമ്പോൾ കാണാറില്ല ഈ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന കാഴ്ചകളല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അവൻ കാണാറില്ല പക്ഷേ ബട്ട് ഓൺ വൺ പെർട്ടിക്കുലർ ആഫ്റ്റർനൂൺ ഐ ഹാഡ് ഇൻ ഓഫ് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ലാസ്റ്റ് മീ ത്രൂ ദ സമ്മർ പക്ഷേ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം സമ്മർ സീസൺ ഒരു സമ്മർ സീസണിലെ ഒരു ആഫ്റ്റർനൂൺ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് അവൻ കണ്ട ഒരു കാഴ്ച അവൻ സാക്ഷിയായ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് അവൻ വിറ്റ്നസ്സായ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ആ ഇൻസിഡൻറ്റ് ത്രില്ലും എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും ആ സമ്മർ സീസൺ ആ വെക്കേഷൻ മുഴുവൻ അവൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ മായാതി നിന്നു അപ്പോൾ അവൻ എന്തോ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു അത് അവന് ഭയങ്കരമായ ത്രില്ല് അവനിൽ ഉണ്ടാക്കി ആ കാഴ്ച എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഇനിയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു അവനെ ഇത്രയധികം എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിച്ച കാഴ്ച അഭിനേത്രിയുടെ മുകളിലിരുന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇവൻ ഇത്രയധികം അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിച്ച കാഴ്ച എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ദാറ്റ് വോസ് എ ടൈം ഐ സോ എ മങ്കൂസ് ആൻഡ് എ കോബ്ര ഫൈറ്റ് ടു ഡെത്ത് ഇൻ ദി ഗാർഡൻ while i said directly above them in the banyan tree aa kaalcha mattonnum aayirunnilla avan ingane marathinte banyan tree de mugalil irikkumbo tottu thaale marathinte tottu thaale aayittu oru mangoos mangoos onna
കണ്ടല്ലോ ഏത് രീതിയിലാണ് അവർ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടല്ലോ നമ്മളൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ കിടന്ന് അടി കൂടും പോലെയാണോ അല്ല ജീവൻ മരണ പോരാട്ട പാമ്പിൻ്റെ കൊത്ത് കണ്ടാൽ മങ്കൂസ് ഗിരിയുടെ കാര്യം പോയി ഈ നേരെ തിരിഞ്ഞ് കീരി നന്നായിട്ടൊരു കടി കടിച്ചാൽ പമ്പിൻ്റെ പാമ്പിൻ്റെ കാര്യവും തീർന്നു അപ്പം നല്ല ജീവൻ മരണ പോരാട്ടമാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടു അല്ലേ യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ വിശാലമായ ഫൈറ്റ് അവരുടെ അടുത്ത് കാണാം ഇറ്റ് വോസ് ആൻ ഏപ്രിൽ ആഫ്റ്റർനൂൺ ഏപ്രിൽ മാസത്തിലെ ഒരു ഉച്ച കഴിഞ്ഞുള്ള സമയം ആൻഡ് ദ വാം ബ്രീസ് ഓഫ് അപ്രോച്ചിങ് സമ്മർ ഹട്ട്സ് ആൻഡ് എവ്രി വൺ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഇൻഡോഴ്സ് നല്ല ചൂട് കാറ്റ് അങ്ങനെ ഏപ്രിൽ ആഫ്റ്റർനൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം സമ്മർ സീസൺ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഏകദേശമല്ല നമ്മുടെ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ സമ്മർ സീസണായി സമ്മർ സീസണിലെ ചൂട് കാറ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് അടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഉൾപ്പെടെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും വെൻ ഇൻഡോർ ഇൻഡോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവർ വീട്ടിനുള്ളിൽ കയറി വാതിലടച്ചു സ്വന്തം മുറിയിൽ വിശ്രമിക്കാൻ തുടങ്ങി നമ്മളാരും നല്ല ചൂടുള്ളവും പുറത്തിറങ്ങി നടക്കില്ല അല്ലേ ഐ വാസ് ഫീലിംഗ് ഡ്രൗസി മൈ സെൽഫ് ആൻഡ് വാസ് വാണ്ടറിങ് ഇഫ് ഐ ഷുഡ് ഗോ ടു ദി പോൺ ബിഹൈൻഡ് ദി ഹൗസ് ഫോർ എ സി ഹി വാസ് ഫീലിംഗ് ഡ്രൗസി ഡ്രൗസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറക്കം തൂങ്ങുക ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ഉറക്കം വന്നു നോക്കൊക്കെ ഉണ്ടോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞൊരു ഉറക്കം വരുന്നത് സ്ഥിരമാണ് അല്ലേ റെസ്കിൻ ബോണ്ടിന് നന്നായിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് തോന്നി വെറുതെ ഉറങ്ങണ്ട ഒരു കാര്യം ഭയങ്കര ക്ഷീണം ഒരു എന്താ പറയുക ഡ്രൗസി എന്ന വാക്കിന് ക്ഷീണം എന്നൊരു മീനിങ് കൂടി വേണമെങ്കിൽ പറയാം അവന് ഉറക്കം വന്നു ഇവരെന്ത് ചെയ്തു വെറുതെ ഉറങ്ങണ്ട പകരം ഈ അവൻ്റെ വീടിൻ്റെ പുറകെയുള്ള കുളത്തിൽ പോയിട്ട് കുളിക്കാം എന്ന് തീരുമാനിച്ച് അവനിങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് അവിടെ പോയി ഒന്ന് നീന്താന്ന് കരുതി If I, okay, when I saw a huge black cobra gliding out of a clump of cactus and making for some cooler part of the garden. Angane avan nikkum badaan, petta naman uru kaashya gandadu. A garden uru bagatha ittu, a clump of cactus. The clump of cactus on all, cactus kalli mulchidi. Ningal gadaru nao le, kalli mulchidi uru clump, uru kootam. Uru kootam, a cactus kalli mulchidi uru kootam vang gandu. Adhi nidayim ninnum, uru black cobra, uru karatha. പാമ്പ് ഇറങ്ങി വന്നു നല്ല ചൂടായത് കൊണ്ട് ആ പറമ്പിൽ എവിടെയെങ്കിലും കുറച്ച് കൂളറായിട്ടുള്ള കുറച്ച് തണുപ്പുള്ള ഏരിയ തിരഞ്ഞിറങ്ങിയതാണ് കക്ഷി ആര് നമ്മുടെ പാമ്പ് അയാളിങ്ങനെ ഇടഞ്ഞ് പോവുകയാണ് ഗാർഡനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുറച്ച് തണലുള്ള സ്ഥലം നോക്കിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ക്യാക്ടസ് കള്ളി മുഴിച്ചിടിക്ക് ഇലകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നല്ല വീലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തു നല്ല ചൂടായിരിക്കും ഈ പാമ്പ് പതുക്കെ ഇടഞ്ഞിട്ട് ഗാർഡനിലെ കുറച്ച് കൂളായിട്ടുള്ള ഏരിയയിലേക്ക് പോവുകയാണ് At the same time, a mongoose, whom I had often seen, emerged from the bushes and went straight for the cobra. In this time, there was a mongoose. This mongoose is here, 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 from a bush. A bush is a kutikad. A kutikad is a kutikad. A kutikad is a kutikad. That is a kutikad. That is a kutikad. That is a kutikad. That is a kutikad. The two names are the same. The same. In a clearing beneath the tree, in bright sunshine, they came face to face. That banyan tree is a good place, a good place, a bright sunshine, a good place, 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 a good place. Now, let's go. പാരഗ്രാഫിലേക്ക് പോകാം ഇലവൻത്ത് പേജ് പതിനൊന്നാമത്തെ പേജിലെ മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫാണ് വരുന്നത് ഇൻ എ ക്ലിയറിംഗ് ബിനീത്ത് ദ ട്രീ ഇൻ ബ്രൈറ്റ് സൺഷൈൻ ദേ കെയിം ഫേസ് ടു ഫേസ് വളരെ എന്താ നല്ല വെളിച്ചമുള്ള നല്ല വെയിലുള്ള ആ പകൽ മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ആ കീരിയും പമ്പും കോബ്രയും മങ്കൂസും ഫേസ് ടു ഫേസ് വരികയാണ് Cobra knew only too well that the grey mongoose, three feet long, was a superb fighter, clever and aggressive. Cobra ki, Pambi ni, asarpathe ni, valaya nannai taraya, thanne munnin nilkunna, moon feet valipa mulla, moon adi valipa mulla, mongoose, uru nalla fighter ana, clever ana. അഗ്രസീവ് അഗ്രസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്രമണോത്സുകതയുള്ളതാണ് അതായത് പാമ്പിന് ആ സ്നേക്കിന് തൻ്റെ ശത്രുവായിട്ടുള്ള മങ്കൂസിൻ്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടറിയാം മൂന്ന് ഫീറ്റ് ലോങ് ഉള്ള ലെങ്ത്തുള്ള ആ ഒരു മങ്കൂസ് ഒരു ഗംഭീര ഫൈറ്ററാണ് നല്ലൊരു പോരാളിയാണ് നല്ലൊരു പോരാളി എന്ന് വെച്ചാൽ പോരാളിക്ക് വേണ്ട രണ്ട് ഗുണങ്ങൾ ശക്തി തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് 
രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ക്ലവർ ആണ് ബുദ്ധിമാനാണ് അഗ്രസീവ് ആണ് അക്രമോത്സുകത ക്രമിക്കാനുള്ള ഒരു സ്കില്ലുള്ള ഒരാളും കൂടിയാണ് ആ മങ്കൂസ് ഇത് രണ്ടുമുള്ള ആ ഫൈറ്ററെ വളരെയധികം പേടിക്കണമെന്ന് കോബ്രയ്ക്കറിയാം ബട്ട് ദി കോബ്ര വാസ് സ്കിൽഫുൾ ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഫൈറ്റർ ടു എന്ന് വെച്ച് കോബ്ര മോശക്കാരനല്ല മങ്കൂസ് ശക്തനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോബ്ര അത്ര എഴുതി തള്ളാൻ പറ്റിയാളൊന്നല്ല കോബ്രയും ശക്തൻ തന്നെയാണ് അവൻ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരിയല്ല ഹി ഈസ് വെരി സ്കിൽഫുൾ വളരെ കഴിവുറ്റ ഒരു പോരാളി തന്നെയാണ് പാമ്പും നമ്മുടെ കോബ്രയും കഴിവുറ്റാൾ മാത്രമല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്ഡും കൂടിയാണ് വളരെ അനുഭവ പരിചയമുള്ള ആളാണ് കഴിവുമുണ്ട് അനുഭവ പരിചയമുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ നമ്മൾ വളരെയധികം ഭയക്കണം അല്ലേ കഴിവുണ്ടായിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അനുഭവം കൂടിയുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കഴിവ് വളരെ വലുതായിരിക്കും അല്ലേ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് എന്താ പറയുക ഫുട്ബോൾ കളിക്കാനറിയാം നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് കുറേ കളികളിൽ മത്സരിച്ച എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലും നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല സാധാരണ നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിന് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ കഴിവുള്ള അനുഭവ പരിചയമുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈറ്ററാണ് സ്നേക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടു പേരും തുല്യശക്തരാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു പവർ വളരെ വലുതായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇല്ലേ യെസ് എന്താ സംഭവിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ഹി കുഡ് മോ സ്വിഫ്റ്റ്ലി ആൻഡ് സ്ട്രാക്ക് വിത്ത് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് and the sacks behind his long sharp fangs were full of deadly venom cobra ide power cobra ide shakti ana parayunnu cobra ide etthum valiya shakti he could move swiftly adhi vegathil move cheyan sadhikkum valare vegathil chalikkan sadhikkuna onnaanu nammude cobra swiftly vegathil ennaan artham strike with speed of light strike paambu kottum speed of light prakashathinte vegathil velichathinte vegathil velichathinte speed yan parayano valare vegathil undu le light ne aa light inde vegathil adhi vegathil strike yan mattala kottanumulla kalivum nammude cobra ki undu adu mathramalla and the sacks behind his long sharp fangs were full of deadly venom ee paambinu mattoru prathegatha undu namukkaraya കഴിവ് മാത്രമല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രമല്ല ഇത് മാത്രമല്ലുള്ളത് പാമ്പിൻ്റെ ഈ സ്നേക്കിൻ്റെ ഷാപ്പ് ഫാങ്സ് അതിൻ്റെ മൂർച്ചയുള്ള പല്ലുകൾക്ക് പിറകിലായിട്ടുള്ള സഞ്ചികളിൽ ഡെറ്റ്ലി വനം കൊടിയ വിഷമാണുള്ളത് പാമ്പ് കൊത്തിയാൽ വിഷം കയറും അല്ലേ മിക്ക പാമ്പ് കൊത്തിയാലും വിഷം കയറും പാമ്പിൻ്റെ പല്ലുകൾക്ക് പാമ്പിൻ്റെ ഫാങ്സിന് പിറകിലുള്ളത് കൊടിയ വിഷമാണ് വനം വിഷമാണ് അപ്പോൾ പാമ്പിന് കഴിവുണ്ട് അനുഭവമുണ്ട് കൊല്ലാനുള്ള വിഷവും പാമ്പിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം ഭയക്കേണ്ട ഒന്നാണ് കോബ്ര ആ കോബ്രയും മങ്കൂസും ഫേസ് ടു ഫേസ് വരികയാണ് തുല്യശക്തർ ഒരേപോലെ അപകടകാരികൾ ഇവർ തമ്മിൽ ഫേസ് ടു ഫേസ് വരികയാണ് എന്താ സംഭവിക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇറ്റ് വോസ് ടു ബി എ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ചാമ്പ്യൻസ് രണ്ട് ജേതാക്കൾ തമ്മിൽ രണ്ട് ചാമ്പ്യൻസ് തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമാണ് അവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് hissing defiance his forked tongue darting in and out the cobra raised three of his six feet off the ground and spread his broad spectacular hood hissing defiance hissing ennu parana cheeruga nokka artham hissing defiance ഡിഫിയൻസ് എന്നുള്ള വാക്കിന് ഇവിടെ വെല്ലുവിളിക്കുക എന്നുള്ള കയറി ഒരു മീനിങ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഹിസ്സിങ് ഡിഫിയൻസ് എന്നാൽ ഒരു വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ചീറിക്കൊണ്ട് ഹിസ് ഫോഗ്ഡ് ടങ് ഡാട്ടിങ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് തൻ്റെ ഫോഗ്ഡ് ടങ്ക് പാമ്പ് അതിൻ്റെ നാവ് ഫോഗ്ഡ് ടങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാമ്പിൻ്റെ നാവ് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ സ്നേക്കിൻ്റെ നാവ് ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ചിത്രങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലാതെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ പാമ്പിൻ്റെ എന്താ പറയുക ടങ്ക് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നേരിട്ട് നോക്കാനൊന്നും പോകില്ല ചിത്രങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലേ പാമ്പിൻ്റെ ഈ നാവ് ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഫോഗ്ഡ് എന്നാണ് അതിന് പറയുക ഫോഗ്ഡ് ടങ്ക് ഡാട്ടിങ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് അത് പുറത്തേക്കും അകത്തേക്കുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ നാവ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ പാമ്പ് നാവ് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇടുന്നതും വലിക്കുന്നതും നിങ്ങൾ പലവട്ടം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ പാമ്പിനെയൊക്കെ അടുത്തു നിന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോഴൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ മങ്കൂസിനെ വെല്ലുവിളിച്ചു കൊണ്ട് തൻ്റെ നാവ് ഫോഗ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടായി പിരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന തന്നെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആയി കിടക്കുന്ന തന്നെ തൻ്റെ നാവ് പുറത്തേക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒരു വെല്ലുവിളിക്കുന്ന പോലെ സ്നേക്ക് തൻ്റെ യുദ്ധം തൻ്റെ പോരാട്ടം ആരംഭിക്കുകയാണ് ദ കോബ്ര റീസ് ടഫ്
and spread his broad spectacle hood. Thunder, broad eyed, lavishala might have spectacled, gumbira might la, than a hood, than a patti vidarti kunda, snake, yudatin taya right, nino. Pamb, umkarele, patti vidarti, the kana prakotan, and did a kapaming and a patti vidarti, or moon a dual moyerna, a snake, a cobra nilkian. The mongoose bushed his tail. Mangus, then the Walan Kurpitsu, Yudha then the hair icon of Walak in the Kurpitsu, Urachanu. The long hair on his spine stood up. Spine, other than Mudaginda, either Mangus in the Mudaginda Bagatala. Mangus in the Mangus de Kiri, other than Walak on the Kurpitsu, in the Tatan de Mudaginda Bagatala. Romangal, and a cutane, person in the other. Mangus in the Kiri, the Mudaginda Bagatala, Romangal, Poron Bagatala, Romangal, Palipa Muladan. Adingane, Nair, we are none. You do the air at a come, either you came with the Nedaya, like you do, you fight in the air at a combo, either you came with the Nedaya, speciality in the Valley. Are the other speciality, Mangus in the Munda, Mangusuna, then the Romangal like a better thing, eh? You do the air right, no. In the past, the very thickness of his hair had saved him bites that would have been fatal to others. Yadarthil, Idin Munda, Palapurum, Mangusum, a snake in the mill, or fight in down Sametha. Etum Kuda the Tavana e Palapurum Makarem, or fight Tamo, Thirshay to Mangus in Yatra Shakananagilum, snake in the Kotha Gutule. I'm going to Kotha Gutan the Sametha. We have to do a lot of things. 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 We have to do a Hair on. Fatal the Though the combatants were unaware of my presence in the burial tree, they soon became aware of the arrival of two other spectators. Did the combatants, combatants in Manuel, poor allegal. Every arrogant poor allegal, Mangosum, snake, Manevate, poor allegal. Our they were unaware of the presence of Ruskin Bond. Ruskin bond, ah, Marathin de Mughal is in the Banyan trade of Mughal is in the Kundi, the Lankan and the Lagarium, they are unaware. Unaware than our Kuru Dar and Ilan, Ari Lerne, E. Mangus in Marilla, Snake in Marilla, Thot to Mughal is in the Lam, the Ralagan and the Lam Mughal in the Ralagan and the Norinale, even the Gana the Materimala, Ruskin bond, and Ikarima Karilla. Pambin Marilla, Kirikimarilla, Mangus in Marilla, Snake in Marilla, Pakshe. Much and spectators in the presence of our common slave. Spectator and one of the culture and another spectator. E. 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 Bagat, E. Rangatil, Ruskin bond, Allah, the much and the culture car kudi, Avdeki Mandirno, Avarekirno, Namkunoka. One was a mina, only a mina, Ara mina, Karele, Pakshi, mina, bird, Nankaria. And other a jungle crow, a cutler canna, Uruvalia, Kaka. Now, not the Willy Adbent Crow. Not the Willy Adbent Crow means number Natin Porta Karna, Sadarana, Aha, Croca, Kella, Katalaka, Karna, Purana Korsu, Walipa Mulla, Kaka. They had seen these preparations for battle and had settled on the cactus to watch the outcome. Aba Ivera Vari, the Yogan, a poor Navari Canada, Ivera Urigiri, Mamu, you don't know the Kunu. Yenna Pena Kanda to Wong, the Erdi. Then the Viru Kaka. My name is Avadan. We are a professional contapo. Amulangan, Amulangan, other than the woman, the director, another woman, the director, the Alangadi, and the way the Adi good, the less cool, and the Villa, the Adi good, the Ningil, Amal and Navina, of course, the country can not give Matilla, the Adi good, the Gana Banker, the Alperion. Out of the Mokinakum, every day I didn't take a Korea, I'll shoot two Matan Gudi, Yendan Sambo. Because I didn't know Narayan, I will have a shower up with the Mokinan Mokinakum. I there vole, in the Gandagala, and the Gari, or my name, or Kaki, or a culture character, one of the Kapora, where skin more to the Gana, the Korea. Had they been condemned only to watch, all would have been well with both of them. Here, I'll not care. I'll end up in the direction with the Ganaga Matramana and the Namakarilla. End on a Sambu can bond in any Kursu Marilla. If a Ranga Mitrailu, Benin Trader Mongolil, Roskin Mondal Langard and the Renda Kachakar, who remain him, Rupa, Ru Kaki, Mirkrom, Mandirino. If a Kapurame, Ida, Tutta, E. Fightil Pangakana, Mangosum. 
കോബ്രയും ഫേസ് ടു ഫേസ് നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ഫൈറ്റ് തുടങ്ങുകയാണ് ദ കോബ്ര സ്റ്റുഡ് ഓൺ ദി ഡിഫെൻസീവ് കോബ്ര ആദ്യം ഒരു ഡിഫെൻസീവ് ആണ് ഒരു അറ്റാക്കിങ് മോഡിലല്ല എന്നത് കുറച്ചൊരു പ്രതിരോധിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു അറ്റാക്ക് വന്നാൽ അതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് കോബ്ര ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് സ്വയിങ് സ്ലോലി ഫ്രം വൺ ടു സൈഡ് ട്രൈങ് ടു മെസ്മറൈസ് ദ മങ്കൂസ് ഇൻ ടു മേക്കിംഗ് എ ഫാൾസ് മൂവ് സ്വേയിങ് എന്ന ആടുക എന്നാണ് ഇങ്ങനെ പതിയെ ആടുകയാണ് ഒരു സൈഡിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സൈഡിലേക്ക് തല ഇങ്ങനെ ആട്ടിക്കൊണ്ട് മെസ്മറൈസ് ദ മങ്കൂസ് ഇൻ ടു മേക്കിംഗ് എ ഫാൾസ് മൂവ് മെസ്മറൈസ് ചെയ്ത മങ്കൂസിനെ മനഃപൂർവ്വം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ മന അവൻ്റെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ താൻ മറ്റെന്തോ ഒരു ഫാൾസ് മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന രീതിയിൽ ഈ മങ്കൂസിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ആ ഒരു മെത്തേഡാണ് ആ ഒരു രീതിയാണ് അത് കുറച്ച് കണ്ണിങ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിപരമായിട്ടാണ് ഇവിടെ സ്നേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതെ തൻ്റെ എതിരാളിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചില മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ആദ്യം ഇവിടെ സ്നേക്ക് പുറത്തെടുത്തത് ബട്ട് ദ മങ്കൂസ് ന്യൂ ദ പവർ ഓഫ് ഹിസ് ഒപ്പോണൻസ് ഗ്ലാസി അൺവിങ്കിങ് ഐസ് റെഫ്യൂസ് ടു മീറ്റ് ദം പക്ഷേ മങ്കൂസിന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം തൻ്റെ ഒപ്പോണൻ ഒപ്പോണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൻ്റെ എതിരാളി തൻ്റെ ശത്രുപക്ഷം നിൽക്കുന്ന കോബ്രയുടെ ഗ്ലാസി തിളങ്ങുന്ന ഗ്ലാസ് പോലെയുള്ള വിങ്കി അൺവിങ്കി അതായത് ഒരിക്കലും പാമ്പ് നമ്മളെ പോലെ കണ്ണടക്കില്ല അൺവിങ്കിങ് ആണ് നമ്മളെ പോലെ കണ്ണടക്കി നമ്മളെ ഇടയ്ക്ക് കണ്ണടക്കില്ലേ അങ്ങനെ വിങ്ക് ചെയ്യുന്ന കണ്ണടയ്ക്കുന്ന ഒരു രീതിയല്ല പാമ്പിനുള്ളത് അങ്ങനെ അധികമൊന്നും അടയ്ക്കാത്ത കണ്ണുകളുള്ള ഗ്ലാസി ഐസുള്ള പാമ്പിൻ്റെ മൂവ്മെൻസിനെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരാളാണ് മങ്കൂസ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാക്സിമം ഈ കോബ്രയുടെ ഈ കോബ്ര തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനാണ് നോക്കുന്നതിൽ അതിൽ വീഴാതിരിക്കാനാണ് മാക്സിമം ആര് മങ്കൂസ് നോക്കിയത് മങ്കൂസ് ബുദ്ധിമാനാണ് ഇവൻ്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഇവൻ തന്നെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നുള്ള കാര്യം മങ്കൂസിന് അറിയാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മങ്കൂസ് എന്ത് ചെയ്തു അവൻ്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് അധികം നോക്കിയില്ല ഇൻസ്റ്റഡ് ഹി ഫിക്സ് ഹിസ് ഗേസ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ജസ്റ്റ് ബിലോ ദി കോബ്ര സ്കൂട്ട് ആൻഡ് ഓപ്പൺ ദി അറ്റാക്ക് കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കുന്നതിന് പകരം മങ്കൂസ് നോക്കിയുള്ളത് ഹുഡിൻ്റെ അതായത് പത്തിയുടെ താഴെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഈ പാമ്പിൻ്റെ പത്തിയുടെ താഴെയുള്ള ഒരു ഭാഗത്തേക്കാണ് നേരെ മങ്കൂസ് നോക്കിയത് കോബ്രയുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കാതെ പകരം ഹുഡിൻ്റെ അതായത് പത്തിയുടെ താഴെയുള്ള ഭാഗത്തേക്കാണ് മങ്കൂസ് നോക്കിയത് ആൻഡ് ഓപ്പൺ ദി അറ്റാക്ക് അങ്ങനെ അവിടെ അറ്റാക്ക് തുടങ്ങുകയാണ് മൂവിംഗ് ഫോർവേഡ് ക്യുക്ലി അണ്ടിൽ ഹി വാസ് ജസ്റ്റ് വിത്ത് ഇൻ ദി കോബ്ര സ്ട്രീറ്റ്സ് ഹി മേഡ് എ ഫെയിൻഡ് ടു വൺ സൈഡ് മൂവിങ് ഫോർവേഡ് ക്യുക്ലി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ട് ആദ്യം അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് മങ്കൂസാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ട് നീങ്ങി കോബ്രയുടെ റീച്ചിലെത്തി കോബ്രക്ക് കുറച്ച് ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ കോബ്രയുടെ റീച്ചിൽ കോബ്രയ്ക്ക് കൊത്താവുന്ന ഒരു റീച്ചിലേക്ക് എത്തിയ ശേഷം ഹി മേഡ് ഫെയിൻ ടു വൺ സൈഡ് പെട്ടെന്ന് ഈ കോബ്രയെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഫെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യാജമായ രീതിയിൽ ഒരു വ്യാജ രീ മായ രീതിയിൽ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തുക എന്നാണ് കബളിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ട് നീങ്ങി ആര് മങ്കൂസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ദ കോബ്ര സ്ട്രക്ക് അത് കണ്ടതും കോബ്ര ഒരു ഒറ്റ കൊത്ത് ഹിസ് ഗ്രേറ്റ് ഹുഡ് കെയിം ഡൗൺ സോ സിഫ്ലി ദാറ്റ് ഐ തോട്ട് നത്തിങ് കുഡ് സേവ് ദി മങ്കൂസ് ആ കൊത്ത് വെറുമൊരു കൊത്തായിരുന്നില്ല വളരെ വേഗത്തിൽ തൻ്റെ പത്ത് ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ സ്നേക്ക് കൊത്തുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ റെസ്കൻ ബോണ്ട് പറയുകയാണ് ഐ തോട്ട് നത്തിങ് കുഡ് സേവ് ദി മങ്കൂസ് ഒരാൾക്കും ദൈവത്തിന് പോലും മങ്കൂസിനെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നായിരുന്നു റെസ്കിൻ ബോണ്ട് കരുതിയത് നിങ്ങൾ അത്ര വേഗത്തിലുള്ള കൊത്താണ് ഒരു രക്ഷയുമില്ല മങ്കൂസ് ഒരു കാരണവശാലും രക്ഷപ്പെടില്ല എന്നാണ് റെസ്കിൻ ബോണ്ട് കരുതിയത് പക്ഷെ സംഭവിച്ചത് എന്താ ബട്ട് ദ ലിറ്റിൽ ഫെലോ ജിം നീറ്റ്ലി ടു വൺ സൈഡ് പക്ഷേ ബുദ്ധിമാനായ അനുഭവ പരിചയമുള്ള മങ്കൂസ് വളരെ നീറ്റായിട്ട് ഒരു വശത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറിക്കളഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്തു ആ കൊത്തി എന്ന ഭാഗത്തു നിന്ന് അപ്പുറത്തെ വശത്തേക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറിക്കളഞ്ഞു മങ്കൂസ് and darted in a swiftly as the cobra biting the snake on the back and darting away again out of reach എന്നിട്ട് അടുത്ത മൊമെന്റിൽ മുന്നോട്ട് ഡാർട്ടിങ് വളരെ മുന്നോട്ട് ചാടിയ ശേ
പാമ്പിന്റെ പിറക് വശത്തായിട്ട് കഴുത്തിന്റെ പിറകിലായിട്ട് ഒന്ന് കടിച്ച ശേഷം വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു തിരിച്ച് തന്റെ പൊസിഷനിലേക്ക് പോയി ഔട്ട് ഓഫ് റീസ് അതായത് പാമ്പിന് പെട്ടെന്ന് കൊത്തിയാൽ എത്താൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ദൂരത്തേക്ക് പിറകോട്ട് ഒരു തവണ മാറി അതായത് ആദ്യത്തെ അറ്റാക്കിൽ ആര് ഒരു മുൻകൈ നേടി ആര് റെഡ്ജ് നേടിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കോബ്ര സോറി നമ്മുടെ മങ്കൂസ് റെഡ്ജ് നേടിയിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാ കോബ്രയുടെ ഒന്ന് കടിച്ചു കോബ്രയ്ക്ക് കൊത്താൻ പറ്റിയോ കൊത്താൻ പറ്റിയതുമില്ല കോബ്രയെ കടിക്കുന്നതിലും മങ്കൂസ് ജയിച്ചു The moment the cobra struck, the crow and the miner hurled themselves at him, only to collide heavily in mid-air. Shrieking at each other, they returned to the cactus plant. We are saying that this is a risk for the skin board. We are saying that this is a risk for the skin board. Now, when the cobra is in the same time, we are saying that this is a risk for the crow and the miner. This is the risk for the crow and the miner. We are saying that we are not going to be able to get a lot of money. We are not going to be able to get a lot of money. We are not going to be able to get a lot of money. We are not going to be able to get a lot of money. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും അടി കെട്ടി തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും വളരെ നിങ്ങളൊക്കെ പക്ഷെ ഈ അടുത്ത കാലത്തൊക്കെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ചില രംഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ഒരു സീൻ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും മുകേഷ് ഒരാളുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മാമുക്കോയ സൈഡിലൂടെ വന്നിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് അടിച്ചിട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ബാലകൃഷ്ണ ആ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെയാണ് ആരുടെ അവസ്ഥ നമ്മുടെ ഒക്കെ അവസ്ഥ നമ്മൾ പ്രശ്നം ഒന്നും അറിയേണ്ട രണ്ട് പേരിൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരുടെയെങ്കിലും കൂടിയൊക്കെ പോവും അതുപോലെ ഈ മൈനയും ഈ കോബ്രയും സോറി മൈനയും കാക്കയും എന്ത് ചെയ്തു ഇവർ രണ്ടു പേരും കൂടി കോബ്രയെ കൊത്താൻ വേണ്ടി കോബ്രയ്ക്ക് നേരെ കുതിച്ച് ഹേൾ എന്നൊരു വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഹേൾഡ് എന്നൊരു വേർഡ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം ആ വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹേൾഡ് എന്ന വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് ചുഴറ്റുക എന്നാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിവേഗത്തിൽ അവർ മുന്നോട്ട് വന്നു എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാധാരണഗതി ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ മീനിങ് കാണിക്കാറുണ്ട് ഇന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് കുട്ടികളൊക്കെ സംസാരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ സാറ് വേഡ് പറഞ്ഞാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേഡ് ഇതേപോലെ സ്ക്രീനിൽ എഴുതി കാണിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ വേഡിൻ്റെ മീനിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഓക്കെ രണ്ടുപേരും കൂടി ചോറ്റിക്കൊണ്ട് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോയി കോബ്രയ്ക്ക് നേരെ പോയി പക്ഷേ രണ്ടു പേരും രണ്ട് വശത്ത് നിന്ന് ഒന്നിച്ച് പോയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു കൊളായിഡ് ഹെവിലി ഇൻ മിഡ് എയർ വായുവിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ മൈനയും കാക്കയും തമ്മിൽ കൊളായിഡ് കൂട്ടിമുട്ടി ഇവർ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടി തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടി ഒരു ഷ്രീക്കിങ് ഷ്രീക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരയുക എന്നാണ് അർത്ഥം ഒരു ചെറിയ കരച്ചിലോടു കൂടി അവരെന്ത് ചെയ്തു അവരിരുന്ന പ്ലാന്റിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി അതായത് കോബ്ര മങ്കൂസിനെ കുത്തിയ മൊമെൻറ്റിൽ ഈ മൈനയും കാക്കയും ഒന്നിച്ച് കോബ്രയുടെ നേരെ പോകാൻ നോക്കിയതാണ് പക്ഷെ രണ്ടുപേരും വായു വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിമുട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചിലച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരും തിരിച്ച് അവരിരുന്നത് എവിടെയാണോ അവർ ക്യാക്ടസിൻ്റെ മുകളിലായിരുന്നതിൽ കള്ളിമുൾച്ചെടിയുടെ ഭാഗത്തായിരുന്നു അങ്ങോട്ട് തന്നെ അവർ തിരിച്ച് പോയി A few drops of blood glisten on the cobra's back. Glisten is not a word, it 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 is not a word. A few drops of blood glisten on the cobra's back. Cobra is a word, it 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 is a word. അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മുടെ വാർത്തകളിലൊക്കെ പാമ്പ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു വാർത്തയാണല്ലേ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇന്നൊക്കെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ പത്രം വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലുകളൊക്കെ ചർച്ച ഒരു 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 മൂർഖനെ കൊണ്ട് ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കൊന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ കൊന്ന കഥയൊക്കെ നിങ്ങളിപ്പോൾ പത്രത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ പത്രം വായിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ടി വി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ വിഷമുള്ള പാമ്പുകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ കഥയായിട്ട് നമ്മുടെ പാടമായിട്ട് ബന്ധമൊന്നുമില്ല പറഞ്ഞപ്പം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു വന്നേ ഉള്ളൂ അത് പോട്ടെ നമ്മുടെ വിഷയം അതൊന്നുമല്ല ഇവിടെ മങ്കൂസും കോബ്രയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഫൈറ്റാണ് ഓക്കെ രക്തം പൊടിഞ്ഞു കോബ്രയ്ക്ക് ദ കോബ്ര സ്ട്രക്ക് എഗെയിൻ ആൻഡ് മിസ്റ്റ് ദേഷ്യം പിടിച്ച കോബ്ര എന്ത് ചെയ്തു ഒന്നുകൂടി ആഞ്ഞു കൊത്തി ആരെ മങ്കൂസിനെ പക്ഷെ കൊണ്ടില്ല മങ്കൂസ് നൈസായിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു മാറി കൊത്ത് പിന്ന
കാരണം രണ്ട് തവണയും കോബ്ര കൊത്താൻ നോക്കി കൊത്ത് കൊണ്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല തിരിച്ച് കടിയും കൂടി കിട്ടി നമ്മുടെ കോബ്രയ്ക്ക് അപ്പോൾ മങ്കൂസ് ആൾ ചില്ലർക്കാരനല്ലാതെ മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ അഗെയിൻ ദ ബേഡ്സ് ഡൈവ്ഡ് അറ്റ് ദി സ്നേക്ക് ബം ഇൻ ഈച്ച് അതർ ഇൻസ്റ്റെഡ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ഷ്രീക്കിംഗ് ടു ദി സേഫ്റ്റി ഓഫ് ദി ക്യാക്ടർസ് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ മൈനയ്ക്കും ക്രോ കാക്കയ്ക്കും ആവേശം കയറി വീണ്ടും ഈ രംഗം കണ്ടപ്പോൾ മൈനയ്ക്കും കാക്കയ്ക്കും ആവേശം കയറി രണ്ടുപേരും കൂടി എന്ത് ചെയ്തു വീണ്ടും മാർക്ക് നേരെ പോയി പാമ്പിന് നേരെ അങ്ങോട്ട് കുതിച്ചു പാഞ്ഞു നേരത്തെ സംഭവിച്ചു അത് തന്നെ വീണ്ടും സംഭവിച്ചു നേരത്തെ എന്താ സംഭവിച്ചത് മറ്റൊന്നുമല്ല രണ്ടുപേരും കൂടി വായുവിൽ വെച്ച് കൂട്ടിമുട്ടി രണ്ടുപേരും കൂടി വായുവിൽ വെച്ച് കൂട്ടിമുട്ടി ഓക്കെ അതാണ് നേരത്തെ അവിടെ സംഭവിച്ചത് അപ്പൊ കൂട്ടിമുട്ടി പവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു തിരിച്ച് അവരിരിക്കുന്ന എവിടെയാണ് അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോയി ആദ്യം നണ്ടു രണ്ടുപേരും കൂടി ഒന്നിച്ച് പോയി വായുവിൽ വെച്ച് കൂട്ടിമുട്ടി അവർ തിരിച്ചു പോയി രണ്ടാം തവണയും അത് തന്നെ സംഭവിച്ചു ദ തേർഡ് റൗണ്ട് followed the same course as the first but with one dramatic difference moonam vattu adena sambhavichu nammude mongoose keeri ki sorry mongoose sarpathin nere adayathu snake ne cobra ki nere kudichu idu kanda avesham mutha maineyum kaakeyum moonam vattavum ee ivarku nere kudichu pakshe ithavana oru oru endha oru dramatic naadagiyamaya oru vyathyasam ithavana undayirunnu ഡ്രാമാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാടകം ഡ്രാമാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാടകീയമായ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇത്തവണ വന്നു എന്താ ഡിഫറൻസ് ദ ക്രോ ആൻഡ് ദി മൈന സ്റ്റിൽ ഡിറ്റൻ മെയിൻ ടു ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ ദി പ്രൊസീഡിങ്സ് ഡൈവ് അറ്റ് ദി കോബ്ര ബട്ട് ദിസ് ടൈം ദി മിസ് ഈച്ച് അതർ ആസ് വെൽ ആസ് ദിയർ മാർക്ക് ഇത്തവണ രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ച് കുതിച്ചപ്പോൾ വായുവിൽ വെച്ച് ഇവർ കൂട്ടിമുട്ടിയില്ല ഇവർ രണ്ടുപേരും കറക്റ്റ് ആരുടെ അടുത്ത് തന്നെ എത്തി കോബ്രയുടെ അടുത്ത് വരെ എത്തി determine to take part in the proceedings and determine nara nischay churappikya determine nischay churappikuga nischay dardyam nischay churappikuga nokkana determine ennalla vaakyam yartham proceedings ennu vacha nadannu kondirikkunna appo nadannu kondirikkunna kaaryam endha ivaru thammulla fight aanu adilleke pangadukkan orappichu rendu perum veendum avarku nere poi ithavana pakshe rendu perum kooti muttiyilla rendu perum paambinte aduthekki etti oru mark adhaya paambinte reach inde ullilekku ivaru rendu perum etti The mina flew on and reached its perk but the crow tried to pull up in mid air and turned back paamine eduthe kethi po mine ki manasilai abagadam aanu mine adhe pole tirichu parannu perk perk kiyanna nanda oru sthalathu chennu pakshigalukke oru sthalathu endha vare nanguru viduga na veedam tha correct aayittu oru pakshigalukke chennu oru marathinte kombilukke perk kiya chennu irikkunu മൈന തിരിച്ച് കാക്ടസിലേക്ക് തന്നെ പോയി പാമ്പിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് എത്തിയപ്പോൾ പക്ഷേ കാക്കയ്ക്ക് അതേ വേഗത്തിൽ തിരിച്ചു പോവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മിഡ് ടയർ വായുവിൽ വെച്ച് അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ നോക്കി റിട്ടേൺ ബാക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കി പക്ഷേ വിചാരിച്ച പോലെ കാക്കയ്ക്ക് തിരിച്ചു പോവാൻ സാധിച്ചില്ല അപ്പം എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇൻ ദി സെക്കൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ടു ഹിം ടു ഡു ദിസ് ദ കോബ്ര വിപ് ഹിസ് ഹെഡ് ബാക്ക് ആൻഡ് സ്ട്രക്ക് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് ഫോഴ്സ് and his snout thudding against the cross body pakshe athirichu povan crow edutha or second samayam delay edutha or seriya thamasam edutha thamasam edutha moment il cobra whipped churattikonde whip ennalla vaakine serikku nammal endha paraya whipped ennu vaakinte meaning churattikonde ആഞ്ഞ് കൊത്തി വിത്ത് ഹിസ് സ്നൗട്ട് സ്നൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ മൃഗങ്ങളുടെ മൂക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തുമ്പിക്കൈക്കൊക്കെയാണ് സ്നൗട്ട് എന്ന് പറയുക പക്ഷേ ഇവിടെ പാമ്പ് അതിൻ്റെ മുഖത്തിൻ്റെ ആ കുർത്ത ഭാഗം കൊണ്ട് ആഞ്ഞ് പ്രഹരിച്ചു ആഞ്ഞ് കൊത്തി ആരെ പാ നമ്മുടെ കാക്കയെ ആഞ്ഞ് കൊത്തി പല വേഡ്സിനും എക്സാക്ട് മീനിങ് ആയിരിക്കില്ല കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ വരും അതായത് നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ വേർഡിൻ്റെ സെയിം മീനിങ് ആവണമെന്നില്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ സ്നൗട്ടിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതേപോലെ തൊട്ട് മുമ്പേ ഗ്ലിസൺഡ് പോലുള്ള വേർഡ്സ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ സെയിം മീനിങ് ആവണമെന്നില്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വരുമ്പോൾ അതായത് ആ കോണ്ടക്സ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരും പാമ്പ് നമ്മൾ തുടരാം പാമ്പ് ആഞ്ഞ് കൊത്തി ആരെ കക്കയെ ആഞ്ഞ് കൊത്തി I saw the bird flying nearly 20 feet across the garden where after fluttering about for a while it lay still okay raskin board nokki irike paambinte kottu konda aa kaaka onnu chetti flange enna chuletti veesuga na 
ആ ഒന്ന് ഒരു ഇരുപത് മീറ്റർ അകലയ്ക്ക് ഒന്ന് തെറിച്ചു പോയി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പറന്നു പോയി ആര് കാക്ക പാമ്പിനെ കൊത്തുകൊണ്ടു പിന്നെ കണ്ടതെന്താ ആ കാക്ക നിലത്ത് വീണു ഫ്ലട്ടറിങ് ഫോർ എ വൈൽ കുറച്ച് നേരം ഫ്ലട്ടറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചിറകിങ്ങനെ വീശിക്കൊണ്ടിരുന്നു ചിറകടിച്ചുകൊണ്ട് ചിറകിങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് അടിക്കുന്നതിന് ആ ഫ്ലട്ടറിങ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ കോഴിയെ കൊല്ലുന്ന സമയത്തൊക്കെ അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ചിറകിനെ അടിക്കുന്നത് ചിറക് മരണ വിപ്രാളത്തോടു കൂടി ആ കാക്ക ചിറകിട്ടടിച്ചു അമ്മനെ കൊത്തുകൊണ്ടു ദൻ ഇറ്റ് ലേ സ്റ്റിൽ പിന്നെ നിശബ്ദമായി അനങ്ങാതെ നിന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ കാക്കയുടെ കഥ അവിടെ അവസാനിച്ചു കാക്കയുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം കാരണം ഒരാവശ്യമില്ലാതെ അങ്ങോട്ട് കയറി ഇടപെട്ടതാണ് കാക്ക എന്ത് സംഭവിച്ചു പാമ്പിൻ്റെ കൊത്തുകൊണ്ട് അതിനതിൻ്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ വന്നു അപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ കയറി ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തടി കേടാകും എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് കൂടി നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടി അല്ലേ The minor remain on the cactus plant very wisely refrain from interfering again pakshe maina karyam manasilaki maina endu edu surakshitamayitte cactus plant de mugal letti eni angotu poyal tadi geda onnu maina ki manasilai refrain refrain nu parnal agannu nilkuga refrain agannu nilkuga ennana refrain ennalla word inde meaning agannu നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് റിഫ്രെയിൻ എന്നുള്ള വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് ഒന്ന് അകന്ന് നിന്നു ഫ്രം ഇൻ്റർഫിയറിങ് അഗെയിൻ ഇൻ്റർഫിയർ ഇടപെടുക വീണ്ടും കോബ്രയും മങ്കൂസും തമ്മിലുള്ള ഫൈറ്റിൽ ഇടപെടാതെ ഇടപെടുന്നതിൽ നിന്നും ഒന്ന് മാറിന്നു മൈന മൈനയ്ക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി ഇനി ഇതിൽ ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തടി കേടാകും എന്ന് മൈനയ്ക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം കാക്കയ്ക്ക് സംഭവിച്ചത് മൈന നേരിട്ട് കണ്ടതാണ് മൈന നൈസായിട്ട് സൈഡിൽ നിന്നത് ഇനി ഞാനിത് കണ്ടോളാം ഇനി ഞാൻ അങ്ങോട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കൂട്ടുകാരുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ കൂടെ എല്ലാ പരിപാടിക്കും ആവേശത്തിൽ ചിലപ്പോൾ മൂപ്പരായിരിക്കും മുമ്പിലുണ്ടാവുക പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടെയുള്ളവനെ കാണില്ല അങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടുകാരുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ഓർക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് അവനെ ശരിയാക്കണടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെയും കൂട്ടിപ്പോകും ഒരു പ്രശ്നമായി കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ അവനെ പിന്നെ നിങ്ങൾ പൊടി പോലും കാണില്ല അവൻ അവൻ്റെ വഴിക്ക് മുങ്ങും നിങ്ങൾ വിടും ഇഷ്ടംപോലെ അനുഭവം ഉണ്ടാവും അല്ലേ പലർക്കും അനുഭവമുണ്ട് എനിക്കൊക്കെ അനുഭവമുണ്ട് അതേപോലെ അതേപോലെയുള്ള ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ് അവിടെ നടന്നത് മൈനയുടെ കൂടെ കാക്ക പോയി കാക്കയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു കാക്കയുടെ ജീവൻ തന്നെ പോയി മൈന സേഫായിട്ട് കാര്യം മനസ്സിലാക്കി അവിടെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇനി ഏതായാലും മറ്റേ നമ്മുടെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കോബ്രയും മങ്കൂസും നമ്മളെ ഫൈറ്റാണ് അതിനിടയിൽ സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ കോബ്ര വോസ് വീക്കനിങ് ആൻഡ് ദി മങ്കൂസ് വാക്കിംഗ് ഫിയർലെസ്ലി അപ് ടു ഇറ്റ് റേസ് ഹിംസെഫ് ഓൺ ഹിസ് ഷോർട്ട് ലെഗ്സ് ആൻഡ് വിത്ത് ലൈറ്റിംഗ് സ്നാപ്പ് ഹാർഡ് ദി ബിഗ് സ്നേക്ക് ബൈ ദി സ്നൗട്ട് കോബ്ര പതിയെ പതിയെ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ കോബ്രയ്ക്ക് കടി കൊണ്ടു കുറേ നേരമായി ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു കോബ്ര വീക്കൻ വീക്കെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷയിക്കാൻ തുടങ്ങി തളരാൻ തുടങ്ങി ശക്തി ക്ഷയിക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ അപ്പോഴും വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് മങ്കൂസ് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ ചെറിയ കാലുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കോബ്ര മുന്നോട്ട് വന്നു ഫിയർലെസ്ലി അപ് ടു ഇറ്റ് ഒരു ഭയവും ഇല്ലാതെ മങ്കൂസ് മങ്കൂസ് ഒരു വീരനാണല്ലേ ധീരനാണ് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഭയവും ഇല്ലാതെ ബോൾഡായിട്ട് ഫിയർലെസ്ലി ഫിയർലെസ്ലി ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയം ഫിയർലെസ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയമില്ലാതെ ആർക്ക് നേരെ പോയി കോബ്രയ്ക്ക് നേരെ നടന്നു നടന്നത് മാത്രമല്ല എന്ത് സംഭവിച്ചു സ്നാപ്പ് വിത്ത് ലൈറ്റിംഗ് സ്നാപ്പ് ഹാർ ദ ബിഗ് സ്നേക്ക് ബൈ ദി സ്നാപ്പ് ഒരിക്കൽ കൂടി ലൈറ്റിംഗ് സ്റ്റാപ്പ് വെളിച്ചത്തിൻ്റെ മിഡിമിന്നലിൻ്റെ വേഗത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ പാമ്പിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു സ്നാവിട്ട് തൻ്റെ മുഖം കൊണ്ട് തൻ്റെ മുക്ക് കൊണ്ട് തൻ്റെ വായ കൊണ്ട് അതിശക്തമായി ഒരിക്കൽ കൂടി ആ സ്നേക്കിനെ അവൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു The cobra writhed and lashed about in a frightening manner. Writhed is called Pullayuga. Vedana is called Pullayu. Lashed. This is the same meaning. The body is called Pullayu. Vedana is called Pullayu. That is the same thing. We don't have to say that. 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 Frightening matter. ഭയന്ന് കൊണ്ട് പേടിച്ചു കൊണ്ട് പാമ്പ് ഒന്ന് പുളഞ്ഞു ഓക്കെ ആൻഡ് ഈവൻ കോയിൽഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് എബൌട്ട് ദി മങ്കൂസ്
ചുറ്റി വരിക എന്ന് നോക്കി പാമ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആയുധം പ്രത്യേകിച്ച് പെരുമ്പാമ്പൊക്കെ നമ്മളെ ചുറ്റി വരും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പെരുമ്പാമ്പൊക്കെ ഒരാളെ പിടിക്കാൻ സമയത്ത് വലിയ പെരുമ്പാമ്പാണ് അത് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളിങ്ങനെ ചുറ്റി വരും ചുറ്റി വരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മുടെ എല്ലുകളൊക്കെ നുറുങ്ങുന്ന പോലെ തോന്നും മങ്കൂസിനെ ഈ കോബ്ര തൻ്റെ വാല് കൊണ്ട് തൻ്റെ ശരീരം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കോയിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു ബട്ട് ഓൾ ടു നോ അവയിൽ നോ അവയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫലമില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ അത്രയ്ക്കും തളർന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കീരിയെ മങ്കൂസിനെ തടയാൻ മാത്രമല്ല കീഴ്പ്പെടുത്താൻ മാത്രം ബലം ആ ഒരു ചുറ്റലിന് ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് വേണം നമ്മൾ കരുതാൻ ഓക്കെ നോക്കാം ബാക്കി നോക്കാം ദ ലിറ്റിൽ ഫെലോ ഹൺ ഗ്രിംലി ഓൺ അണ്ടിൽ ദ സ്റ്റേ ഹാർഡ് സീസ് ടു സ്ട്രഗിൾ ദ ലിറ്റിൽ ഫെലോ മങ്കൂസ് ഇങ്ങനെ പവർഫുൾ ആയിട്ട് ഗ്രിം ആയിട്ട് പവർഫുൾ ആയിട്ട് മങ്കൂസ് അവിടെ തന്നെ നിന്നു ബട്ട് the snake ceased to struggle paambu pidichu nilkan struggle idu buddhimutti karan oru vaadu neram onnu paambine nammude mangoosine ingane koyil nilkan sadhikkumayirunnilla he then smelt along its curing length and gripping its round the hood dragged into the bushes paambine manasile ini pidichu nilkan kaliyilla ക്യൂറിങ് ലെങ്ത് അതിൻ്റെ ശക്തി നഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലെ വിറയുന്ന അതിൻ്റെ ശരീരമൊക്കെ ക്യൂർ വിറയാൻ വിറയൽ വരുന്ന പോലെയൊക്കെ അതിന് തോന്നി ആൻഡ് ഗ്രിപ്പിംഗ് ഇറ്റ് റൗണ്ട് ദ ഹുഡ് പതിയെ പത്തി താഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ബുഷ് കുറ്റിക്കാട്ടിലേക്ക് ആ പാമ്പ് ഇഴഞ്ഞു പോയി യുദ്ധത്തിൽ പരാജിതനായി ആ പാമ്പ് സ്വന്തം ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഇഴഞ്ഞ് 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 രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി ഡ്രാഗ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേച്ച് വേച്ച് വലിച്ച് കയറി ഒരു വിധം കഷ്ടപ്പെട്ട് പാമ്പ് ആ കുറ്റിക്കാടിനുള്ളിലേക്ക് പോയി കാരണം മങ്കൂസിന് മുകളിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ അതിന് സാധിക്കില്ലായിരുന്നു കാരണം അത്രയും പവർഫുള്ളാണ് മങ്കൂസ് ദ മൈന ഡ്രോഡ് കോഷ്യസ്ലി ടു ദി ഗ്രൗണ്ട് ഹോപ് ദ ബൌട്ട് പിയേഡ് ഇൻ ടു ദി ബുഷസ് ഫ്രം എ സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ദെൻ വിത്ത് എ ത്രിൽ ഷ്രിൽ ക്രൈ ഓഫ് കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻ ഫ്ലൂ എവേ യുദ്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കാര്യങ്ങളൊക്കെ സേഫായി എന്ന് തോന്നിയപ്പം പതിയെ നമ്മുടെ മൈന താഴോട്ട് കോഷ്യസ്ലി വളരെ ജാഗ്രതയോടു കൂടി വളരെ ജാഗ്രതയോടു കൂടി വളരെ എന്താ പറയുക കരുതലോട് കൂടിയിട്ട് കോഷ്യസായിട്ട് പതുക്കെ മൈന താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നു എന്നിട്ടോ യെസ് ഹോപ് ഡ അബൌട്ട് ഹോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയില്ല ഈ മൈനകളൊക്കെ നിലത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ തുള്ളി 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 പോകുന്നുണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ തുള്ളി 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 മൈൻ എന്ത് ചെയ്തു നടക്കാൻ തുടങ്ങി പിയേഡ് ഇൻ ടു ദി ബുഷസ് ഫ്രം എ സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഹോപ്പ് എന്നുള്ള വാഹനം ഹോപ്പ് പ്രതീക്ഷ എന്ന അർത്ഥം കൊണ്ട് ആ ഹോപ്പ് അല്ല ഇവിടെ ഹോപ്പ് എന്നാണ് തുള്ളി തുള്ളി പോകാമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ പിയേഡ് ഇൻ ടു ദി ബുഷസ് ഫ്രം എ ഡി സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിയർ പി ഡബിൾ ഇ ആർ പിയർ എന്ന വാക്കിന്റെ മീനിങ് നോക്കുക എന്നാണ് നോക്കുക എന്നാണ് പിയർ എന്ന വേർഡിന്റെ മീനിങ് ഒരു സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ കുട്ടിക്കാട്ടിന് ഉള്ളിലേക്കാണ് നമ്മുടെ പാമ്പ് കയറിപ്പോയത് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് കുറച്ച് അകലെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എത്തി നോക്കി എവിടെ പോയി പാമ്പ് സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അഥവാ ആ പാമ്പ് തിരിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ നമ്മൾ പാമ്പിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ പാമ്പിനെയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കും പക്ഷെ നമ്മളൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ടേ നോക്കും കാരണം പെട്ടെന്ന് പാമ്പ് കുതിച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അതിന് നമ്മൾ സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് പറയാം സുരക്ഷിതമായ അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ സാമൂഹിക അകലത്തിൻ്റെ കാലത്തിലാണല്ലേ എന്താ നമ്മൾ കോവിഡ് കാലത്ത് നമ്മുടെ സുരക്ഷിത അകലം ഒരാളിൽ നിന്നൊരു മീറ്ററെങ്കിലും അകലെ നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര മീറ്ററെങ്കിലും അകലെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇതേപോലെ ഒരു സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് പാമ്പ് തിരിച്ചു വന്നാലും രക്ഷപ്പെടാവുന്ന ഒരു സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ച് മൈന ഒന്നകത്തേക്ക് എത്തി നോക്കി ബുഷസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നോക്കി പാമ്പ് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ആൻഡ് ദെൻ വിത്ത് എ ഷ്രിൽ ക്രൈ ഓഫ് കൺഗ്രാചുലേഷൻ ഫ്ലൂ എ ഷ്രിൽ ക്രൈ സന്തോഷത്തോടെ ഇറക്കുന്ന ഒരു കരച്ചിലോട് കൂടി മങ്കൂസിനെ അഭിനന്ദിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചിലച്ചുകൊണ്ട് ആ മൈന ഫ്ലൂ എവേ പറന്നുപോയി ആ മൈന പറന്നുപോയി കാരണം ഇവിടെ യുദ്ധത്തിൽ ആര് ജയിച്ചിരിക്കുന്നു മങ്കൂസ് മൈനയ്ക്ക് ഒരു പക്ഷേ
ഈ ഒരു ഏരിയ നമുക്കറിയാം കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡായിട്ട് കുറച്ച് വേർഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും വേർഡിൻ്റെ എല്ലാ വേർഡ് മീനിങ് ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല ഏതെങ്കിലും വേർഡ്സ് മീനിങ് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഡിക്ഷണറി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു വേർഡ് മീനിങ്ങോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്നാലും കുറേ വാക്കുകൾ പുതിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറയാത്ത വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധം ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടത് മങ്കൂസും കോബ്രയും തമ്മിലുള്ള ഫൈറ്റാണ് പല വട്ടം പല ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് കോബ്ര മങ്കൂസിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കിയെങ്കിലും അതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു മങ്കൂസ് എല്ലാ തവണയും തിരിച്ച് അറ്റാക്ക് ചെയ്തു അവസാനം പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ വയ്യാതെ പരാജയത്തിനായി തൻ്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുമെന്നായപ്പോൾ കോബ്ര മങ്കൂസിനെ വിട്ടുകൊണ്ട് കുറ്റിക്കാട്ടിനകത്തേക്ക് കയറിപ്പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അതിന് പുറമെ ഒരാവശ്യവുമില്ലാതെ ഇതിൽ കയറി തലയിട്ട കാക്കയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ക്രോക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടു ഇത്രയും ഭാഗം മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കുന്നത് ബ